അപ്പൊ മക്കളെ ഇന്ന് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ത്രീ മാർക്സിന് പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പെർ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് പെർ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ദെൻ വാട്ട് ഇസ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഇറ്റ് സിംപ്ലി ദ ഡ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ആർ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പനൻസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ സിംപൽസ് ആൻഡ് ദ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ആർ ഷോൺ ബൈ എ സിംഗിൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്നുവെച്ചാല് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പെറിയൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനില് കുറെ കമ്പനൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ സിംഗിൾ ഒരു കമ്പണൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ ഒത്തിരി കമ്പണൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് മക്കളെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് ലൈക്ക് അത് തന്നെയാ ഇവിടെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ എല്ലാം സിംബല് ഒരു ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനില് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പണൻസിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ വായിച്ചത് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ആർ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ കമ്പണൻസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ സിംപൾസ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സിമ്പിൾ ലൈക്ക് ദ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോട്ടർ ദ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ജനറേറ്റ് ജി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കമ്പണൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഇതൊരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ മൂന്ന് കമ്പണൻസ് ഇപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബൈ ദർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഷോൺ ബൈ എ സിംഗിൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇവൻ ഡോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇസ് ത്രീ ഫേസ് അത് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേടാ and the ratings and the impedances of the components are also marked on the single line diagram appo nammala ratings akka represent cheyyu appo miss parayuvana idina 200 mba mba representing the power rating aanu then 230 bar 13.5 kilovolt that the, that means the primary and the secondary voltage and 18% that is 0.18 per unit reactance പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇമ്പിഡൻസ് ദ റേറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പണൻസ് ആർ ഓൾസോ മാർക്ക് ഡൗൺ ദി സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ജനറേറ്ററിന്റെയും മോട്ടറിന്റെയും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഇനി അടുത്ത് എഗെയിൻ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ള ന്യൂമറിക്കലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം ന്യൂമറിക്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണം ഈ ന്യൂമറിക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള എസ് എ ഇത് ഓർ ദ ഫോൾട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം മക്കളെ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെലക്ട് ദ ജനറേറ്റർ റേറ്റിംഗ്സ് ആസ് ദി ബേസ് വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ബേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എം ബി എ ഓർ ദ ന്യൂ എം ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് and the new kv is equal to 20 kv pinne already miss explain cheyidittundayirunnu even oru question paper la allengil oru single line diagramil transformer vannittundengil the base kv or the kv new value always change cheyidukondirikkum anallo ee rendu pakshe orikkilu mba ki change undavilla idu orthittu vena ningal numerical cheyyan ikkoda endha parne generate values base values സോ ജനറേറ്റർ വാല്യൂസ് ബേസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞായിരുന്നു എം ബി എ ന്യൂ
അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി ഈവനിങ് ആയി പിന്നെ ഇപ്പോഴാ ഫ്രീ ആയത് സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സോ എം ബി എ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് കെ ബി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി കെ ബി ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ജനറേറ്ററിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഫെസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ജനറേറ്റർ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബേസ് വാല്യൂസ് ജനറേറ്റർ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു അത് ഈസി ആയിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയൂ കേട്ടാ ട്വന്റി പെർസെന്റ് വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റ് ടു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ബി സോറി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ആണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്മൾ ബേസ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ് അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ് നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ജനറേറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമ ടി വൺ ട്രാൻസ്ഫോമ ടി വണ്ണിന്റെ ബേസ് വാല്യൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ടി വൺ ഇത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ് പി യു ജനറേറ്റർ റിയാക്ടൻസ് എക്സ് അപ്പോ ആ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇനി എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എക്സ് പി യു എക്സ് പി യു ജനറേറ്റ് എക്സ് പി യു ട്രാൻസ്ഫോമ എക്സ് പി യു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മിസ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എക്സ് പി യു ഓൾഡ് ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഓൾറെഡി മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വാല്യൂല് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താണോ റേറ്റിംഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഓൾഡ് വാല്യൂ അല്ലെ എക്സ് പി യു ഓൾഡ് ഇൻ ടു കെ വി ബി ഓൾഡ് ബൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എം വി എ ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വി എ ഓൾഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എക്സ് പി എ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു കെ വി ബി ഓൾഡ് എത്രയാ ട്വന്റി പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ബേസ് കെ വി ട്വന്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം വി ബി ന്യൂ എസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം വി ബി ഓൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോമന്റ് റേറ്റിംഗ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എന്താ വരാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ജെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം പെർ കിലോമീറ്റർ ആ ടോട്ടലി സപ്ലൈസ് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടേഴ്സ് ത്രൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സോ ടോട്ടൽ പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ലൈൻ സീക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ എത്രയാ തേർട്ടി ടു ഓം കിട്ടി ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ വന്നാല് കെ വി വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കെ വി ബി ന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കെ വി ബി ന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ലൈക്ക് ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് അല്ലെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം നോക്കിക്കോ Base KV on HT side because transformer ൻ്റെ സെക്കൻഡറി എന്നാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പോയത് സെക്കൻഡറി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ബേസ് കെ വി ഓൺ എച്ച് ടി സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് കെ വി ഓൺ എൽ ടി ഇൻ ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബൈ ലോ വോൾട്ടേജ
per unit reactants kandupidikanam avada per unit reactants engena kandupidikya actual reactants divided by the base actual by base cheyan vendittu namukku endilla base illa appo ee value ittittu kvb nu ittittu nammal endiyanam base kv value kandupidikana alle appo base kv kandupidikkanulla equation nokkiko njan eduda base kv kandupidikkunna engena irunnu actual reactants divided by the base impedance pakshe base impedance kittiyo illa kvb nu maatre kittittullu alle appo nammal endiyum base impedance kandupidikkan povu adhu sadhe ingane eduvane nokkone base impedance as equal to ee equation akka njan per unit inde video il cheyidittunde per unit first video il cheyidittunde base impedance mesana 176.33 nu kitti karena kvb base impedance inde equation kvb the whole square divided by mvab aayirunnu adu substitute cheyidappo 176.33 nu base impedance kitti ini idu vechittu namukku endu kandupidikkan pattum per unit reactance of the transmission line ipo njan ee area ku nonnu maayikkuvane ezhudi eduthone per unit reactance of transmission line is equal to actual reactants adai the total reactants ta the either total reactants of the line divided by the base impedance base impedance appo endu kittum total 32 divided by base 176. 33 appo 0.181 per unit okay transmission line kitti 0.181 per unit njan angade edatte appo transmission line vare kitti ini endha cheyanalle transformer t2 nokiko already question ee parnittundayirunnu in this transformer t1 is the three phase transformer and t2 is made up of three, three single phase transformer rate 100 mva അപ്പൊ മൂന്ന് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബാങ്ക് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുമ്പോ കെവി ബി ന്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വോൾട്ട് റേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അതായത് മൂന്ന് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത ബാങ്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാ സോ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second voltage 127 divided by the low voltage 13.2 that is root 3 into second T2 ന്റെ എൽ ടി സൈഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ബേസ് കെ വി ഓൺ എച്ച് ടി ഇൻറ്റു എൽ ടി വോൾട്ടേജ് ബൈ എച്ച് ടി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ മറ്റേതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എൽ ടി ബേസ് കെ വി ഓൺ എച്ച് ടി ഏതാണ് ഇതല്ല ഏതെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എടുക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് എച്ച് ടി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ കണക്ഷൻ വലിച്ചേക്കുന്ന അതീന അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടി വണ്ണിന്റെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വേണം എടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കലില് ഞാനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു എൽ ടി വോൾട്ടേജ് എത്രയാ തേർട്ടി പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി വോൾട്ടേജ് എത്രയാ ഈ എച്ച് ടി വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി സെവൻ അല്ല മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ആണ് അപ്പോ അത് സ്റ്റാർഡൽട്ട കൺവേർഷൻ ആണ് സോ റൂട്ട് ത്രീ ഇന്റു വൺ ട്വന്റി സെവൻ എത്രയാ കിട്ടിയ റൂട്ട് ത്രീ ഇന്റു വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഫുൾ വാല്യൂ അല്ലാട്ടോ എടുക്കണേ ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടി ടുന്റെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഇന്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടും ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടു ട്വന്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ That is 13.8. Okay, now. Now, we have KVB new, 13.8 KV. KVB new is equal to 13.8 KV. This is the equation of the per unit reactants. This is the equation of the per unit reactants. The per unit reactants is the equation of the per unit reactants. That is the equation of the per unit reactants. 
എഴുതി എടുക്കണേ മക്കളെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എക്സ് പി യു പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പി യു ഓൾഡ് ഇൻ ടു എ വി ബി ഓൾഡ് ബൈ എ വി ബി യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എം വി ബി എം വി എ എം വി എ ബി വരാറുണ്ട് ന്യൂ ബൈ എം വി എ ബി ഓൾഡ് എന്താ കിട്ടുക എക്സ് പി യു ഓൾഡ് എത്രയാ ടെൻ പെർസെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു കെ വി ബി ഓൾഡ് എത്രയാ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വി ബി ന്യൂ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എം ബി എ എം ബി എ ബി ന്യൂ ചേഞ്ച് ഇല്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി എ ഓൾഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ വൺ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ടീറ്റും കിട്ടി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് ഈസിയാണ് രണ്ട് മോട്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റോട്ടെ ഇവിടെ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല എം വൺ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു കെ വി ബി ഓൾഡ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു പറഞ്ഞേ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മായിച്ചു കളഞ്ഞു ആ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഫോർ പി യു എന്ന് എം വണ്ണ് കിട്ടും കിട്ടിയോ ഇക്വേഷൻ ഡിറക്റ്റ് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുമ്പോൾ അല്ലേ നമുക്ക് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡിറക്റ്റ്ലി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ എം ടു ചെയ്യണം ഞാനിത് എം ടു ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് വാല്യൂസ് നോക്കിക്കോ ആ അത് പോയിന്റ് ടു തന്നെയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഓൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ എന്ന പെർ യൂണിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാം പ്ലസ് മൈനസ് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ജനറേറ്റർ അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണിക്കുവാണേ ജനറേറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് മോട്ടർ അത്രേ ഉള്ളു വരയ്ക്കാൻ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ജെ പോയിന്റ് ടു മോട്ടറാണ് ഇ എം വണ്ണും ഇ എം ടു ഇത് ഇ ജി ജനറേറ്റർ ഇ ജി അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടില്ലേ നിങ്ങക്ക് ഇത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെർ യൂണിറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മിസ്റ്റിന് കോമെന്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ ആൻസർ 